네, 안녕하세요. 건강 천사부의 임두구반장입니다. 오늘 컨텐츠는 스트레칭에 대해서 컨텐츠를 한번 찍어보려고 하는데요. 제가 알고 있는 스트레칭보다는 좀더 구체적으로 여러분들께 좀더 도움이 되고자 전문가 한 분을 모셨습니다. 나와주시죠. 네, 아, 안녕하세요, 선생님. 네, 안녕하세요. 네, 아. 오늘 그 컨텐츠가 스트레칭입니다. 스트레칭인데 정도도 이제 운동을 하기 전에 스트레칭을 하거든요. 네. 그거보다 좀더 구체적으로 좀 알고 싶어서 필라테스 동작에 주목을 시킬 수 있는 좀 좋은 게 있나 해가지고 오늘 좀 이렇게 뭐 자리를 좀 마련했어요. 네. 저희도 스트레칭을 좀 많이 하는데 제가 좀 간단하게 좀 한번 좀 보여드리자면 일단 저 같은 경우에는 팔부터 이렇게 위로 가고 먼저 옆으로 가고 팔 뒤. 쪽 이렇게 쭉 당겨주고 한쪽 그다음에 이제 내리고 머리 목 그리고 위로 어느 정도 선에서 스트레칭을 하는데 선생님 어떻게 생각하시는지 전체적으로 몸을 다양하게 푸는 방법은 좋지만 필라테스 같은 경우에는 호흡을 같이 사용을 하거든요 호흡이요? 네. 네 호흡을 같이 사용해서 근육을 이완시키는 데 도움을 줄수 있어요 음. 제가 도와드리면 조금 더 좋은 스트레칭이 될 거라고 음. 생각을 합니다. 더 효과가 좋아진다? 네. 아, 예. 좀더 구체적으로 네. 어떤 동작이 있을까요? 필라테스 동작에서 할때 흉곽을 보여주는 호흡을 하거든요. 호흡만 같이 응용을 해서 한번 해볼까 합니다. 네. 머리부터 네. 기역을 당기면서 네. 기역 어깨가 멀어진다고 생각을 하고 네. 숨을 들이마신 다음에 내뱉는 숨에 왼쪽 손은 밑으로 끌어당겨주세요. 반대쪽도 똑같이 머리 뒤쪽으로 잡고 같이 다운을 만들어주시고 이쪽도 가슴 앞을 잡고 머리를 한 바퀴 돌릴게요 천천히 들이마시고 반대로도 들이마시고 한번 해보도록 할게요. 네. 똑같이 네. 있는데 호흡을 같이 해서 손 끝을 최대한 이쪽으로 당겨주시고 내뱉는 숨에 당겨주세요. 뒤집어서도 당겨주시면서 옆쪽으로 가실 때는 귀와 어깨가 멀어진다는 생각으로 어깨를 내려주시고 들이마시고 내쉬면서 눌러주세요. 이어서 어깨를 올려서 팔을 당겨주실 때도 들이마시고 내쉬면서 옆구리로 같이 들이마시고 네 여기까지가 어깨 동작이었고요 선생님 어떠셨어요? 아 이게 비슷해요 비슷한데 호흡 조절을 하냐 안 하냐에 따라서 좀더 늘어나는 느낌? 평상시에 뭐, 뭐 그냥 이렇게 했거든요? 했는데 호흡이랑 전혀 상관없이 그냥 막 이렇게 당기고 그냥 했는데 아, 시원하니까 네. 호흡을 같이 이제 병행해서 하니까 네. 늘어나고 뭔가 좀 이렇게 달라요 분명 요만큼 늘어났던 게 이만큼 늘어나는 느낌 그러면은 이제 유연성이 필요한 동작들 할것 같은데 관장님은 평소에 유연성이 좀 있으신 편이에요? 아.. 뭐.. 보시다시피 없죠 <웃음> 유연성이라고 좀 거리가 멉니다. 유연성 테스트를 한번 해보는 거 같아요. 어? 두려운데? 네. <웃음> 유연성 테스트를 한번 예, 예. 다리는 노반 넓이로 두 번째, 세 번째 발가락이 앞을 보도록 서주시고요. 머리부터 그더 숨을 하나하나 동작한다는 느낌으로 쭉 내려가시면 됩니다. 그리고 땅에 바닥에 손이 닿을 수 있을 만큼만 내려가 주시면 됩니다. 아! 그래서 무대중심을 앞 발가락에 살짝 네. 그리고 천천히 척추를 하나하나 돌린다는 느낌으로 천천히 올라오시면 됩니다. 그렇죠? 아, 어, 네. <웃음> 왜 사람이 이렇게 <웃음> 어, 척추를 하나하나 이렇게 간단한 느낌으로 신경 써서 해 하니까 네. 말씀 한마디 해주셨는데 어, 느낌이 다르네요. 아. 그러면 여기서 한 단계 더 어려운 동작 하나 있을까요? 상체는 거의 풀렸습니다. 상체를 한번 풀어보도록 할까요? 네. 한쪽 다리를 
들어서 아킬레스 건을 당겨주신다는 느낌으로 호흡을 이거 맞나요? 네 맞습니다 <웃음> 손을 뒤로 뻗으셔서 뒷다리를 잡아주세요 다리를? 네 아, 내 손을 잡으신다 선생님 이렇게 하면은 막 허벅지가 당겨지는 느낌으로 발을 잡아주세요 네. 아, 아, 다르네요. 아, 근데 굉장히 도움이 돼요. 아, 제가 유연성이 없어서 그런 거지. 지금 제가 느껴보지 못한 부위가 지금 막 이렇게 오거든요, 느낌이. 방금 이 동작은 공도에 접목시키면 엄청 좋을 것 같아요. <웃음> <웃음> 와, 깜짝 놀랐어요. 네, 선생님, 이제 아킬레스 건 스트레칭이 굉장히 좀 공도 하시는 분들 사이에서는 중요하거든요. 저도 과거에 시합을 하다가 아킬레스 건 파열이 돼서 받은 적이 있어요. 이 아킬레스 건 스트레칭 같은 경우에는 좀더 저도 개인적으로 알고 싶거든요. 네. 어떤 게 있을까요? 그 아킬레스 건에 도움이 되는 동작들을 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 자 그러면은 아킬레스 건을 풀어주는 동작으로 한번 넘어가 보겠습니다. 네, 한칸 정도 올라가셔서 아킬레스 건을 풀어주실 건데요. 네. 이렇게 받쳐주면 될까요? 네. 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 한칸 올라가셔서 네. 발꿈치를 공중에 띄우시고 네. 살짝 내려가시고 오오오 내려가시고 올라가시고 또 이것도 호흡도 같이 하시면 좋거든요 네네 네. 올라갈 때 어. 다시 내려갈 때 올라갈 때 어. 이렇게 해주시면 좋겠습니다 아 이런 동작은 처음 봐요 저도 한번 해볼까요? 아 예. 내려갔다 진짜 <웃음> 이거 저도 추천합니다 여기에 이제 턱이 이렇게 있으니까 꿈치가 이제 아래로 더 내려갈 수 있고 쭉 이제 올리는데 거기서 아킬레스 건이 느낌이 다 느껴져요 이거는 정말 하나 더 좋습니다 그리고 제가 또 동작을 하나 더 준비해왔는데요 네. 네, 벽을 이용한 벽을 네. 한번 해보도록 할게요 네. 여기서 살짝 떨어지신 다음에 네. 자리를 이렇게 일자로 발을 만들어주신 다음에 앞발을 그려주시면 아래 지형을 이용해서 하니까 조금 더 평상시에 제가 아킬레스 건 스트레칭 하는 것보다 좀더 자극적으로 그리고 좀더 전체적으로 쫙쫙 늘어지는 느낌을 받았고요 스트레칭 할때 접목시키면 엄청 좋을 것 같아요 네 이렇게 해서 스트레칭에 대해서 알아봤는데요 검도 하기 전에 몸을 푸는 동작에서 이제 필라테스를 좀 접목시킨 스트레칭을 해봤는데 너무 좋을 것 같고요 여러분들께 많은 도움이 좀 됐으면 하는 바람입니다 그냥 검도왕 진사부의 임재구 관장이었습니다 이었습니다. <웃음>